हमारा पार्ट टू है चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कल हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ा था और हमने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी मैग्नीशियम रिबन वाली तो आज हम इस ये जो 1.2 एक्टिविटी है इसको पढ़ने वाले हैं इसको अपने स्टार्ट करते हैं टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अटैच टेस्ट ट्यूब ये देखिए कह रहे कि आपको क्या लेना है लेड लेड नाइट्रेट पी बी एन ओ थ्री का क्या सोल्यूशन लेना है आपको टेस्ट ट्यूब में और क्या पोटेशियम हाइड्रेड क्या उसके अंदर ऐड कर देना है वट डू यू ऑब्जर्व ये कह रहे कि आप ऑब्जर्व क्या करते हैं और एक्टिविटी वन पॉइंट थ्री देखिए टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन एकोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब एड डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस फिगर ये कह रहे कि ये देखिए ये देखिए वन पॉइंट टू ये जो ये इन्होंने दिखा रखे ये क्या जिंक ग्रैनुअल्स हैं ये शायद उसका नहीं है तो एक्टिविटी 1.3 में ये कह रहे हैं कि जिंक ग्रैनुअल्स हाँ ये इसी के ही है जिंक ग्रैनुअल्स अपने को लेने हैं जिंक के छोटे छोटे पीस लेने हैं और उसको क्या करना है अपने को कोनिकल फ्लाक्स के अंदर डाल देना उसमें क्या है उसके बाद उसके अंदर डायल्यूट क्या डालना है सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और क्या उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और ये क्वेश्चन क्या दे रहे हैं हैंडल द एसिड विद केयर क्योंकि एसिड के मैंने बताया था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत खतरनाक एसिड होता है तो क्या उसको हमने हैंडल करके बहुत आसानी से ऐसे नहीं लुल पुंज से अपने उसको हैंडल करें बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या उसके लिए क्वेश्चन मतलब कि सावधानियां बरतनी पड़ेंगी डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंग ग्रैनुअल्स ये कह रहे कि क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ भी चेंज हो रहा हो जिंग ग्रैनुअल्स के चारों तरफ या फिर उसमें उसके अंदर ही टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब इज देर एनी चेंज इन द टेम्परेचर ये कह रहे हैं कि आपको क्या है कोनिकल फ्लास्क हो क्या एक दो मिनट बाद टच करके देखना क्या आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर कम होता हुआ दिख रहा है या फिर उतना ही पड़ा है क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा टेस्ट ट्यूब में जो टेम्परेचर है ये देखिए एक्टिविटी 1.3 पॉइंट थ्री से नहीं दे रखी है कोर्क लगा रखा है ताकि उससे क्या है जो बाकी छोटी सी ओपनिंग लगा रखी है ताकि बहुत सारी गैस इसमें से बाहर ना निकले एच गैस बाहर निकल रही है ये देखिए ग्लास ट्यूब लगा रखे उसको बाहर निकलने के लिए जंग जिंक का अगर मान लो आप ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपने उसको ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा जैडन जिंक सल्फेट तो ये सोल्यूशन ये शायद ये बनता है ये सोल्यूशन बनता है जडन का ये बनता है एसिड फ्रॉम द बोव थ्री एक्टिविटीज वी कैन इजीली से डेट एनी और द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस ये कह रहे कि हमें क्या पता चल रहा है तीनों एक्टिविटी से हम ये बता सकते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है और वो किन कारणों से होती हैं तो पहला इसमें दे रखा है चेंज इन स्टेट क्या स्टेट चेंज जो मतलब कि उसकी क्या स्टेट के अंदर चेंज होना सोलिड से लिक्विड बनना या लिक्विड से गैस बनना या फिर गैस से सोलिड बनना चेंज इन कलर कलर का भी क्या चेंज होना इवोल्यूशन ऑफ गैस ये कह रहे हैं कि गैस का बाहर निकलना जैसे अपने यहाँ देख रहे हैं एच टू गैस बाहर निकल रही है वैसे ये कह रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर का भी चेंज होना टेम्परेचर का चेंज आप देखिए इस गैस ये ये जो एक्टिविटी थी अगर इस इसको आप परफॉर्म करोगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनता है तो वो क्या है एक्सोथर्मिक सोल्यूशन है उसमें क्या हीट रिलीज होगी तो आपको क्या दिखेगा कि उसके अंदर क्या गर्म हो तो आपको वो दिखेगा जो मतलब कि आपका कोनिकल फ्लास्क है एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन से सी डेट देर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि डेली क्या अपने चारों तरफ क्या बहुत सी केमिकल रिएक्शन होती रहती है जो अपने आसपास होती रहते वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर ये कह रहे हैं कि हम क्या मतलब कि बहुत से टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को जानते हैं और इस चैप्टर में अपने देखेंगे ये देखिए केमिकल इक्वेशंस ये इक्वेशंस होती है जैसे मैथ की इक्वेशन होती है एल्जेब्रिक इक्वेशन एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड और ये क्या और भी कोई चीजें मिलकर टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स ऐसी क्या वैसी क्या ये इक्वेशन है ये देखिए इक्वेशन ऐसे होती है इक्वेशन की मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ ये देखिएगा इसमें आप ब्रुश ओपन कर रहा हूँ तो मैं आपको फॉर्म बता दूंगा जैसे टू प्लस फोर क्या होता है सिक्स होता है वैसी क्या जेड डेन प्लस एच टू एस ओ फोर क्या होगा जेड एन एस ओ फोर होगा ऐसी केमिकल इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी तो अभी तो आपके सिंपल सिंपल दे रखी है इन्होंने थोड़ी सी तो हम इसको पढ़ते हैं हम ये देखिए एक्टिविटी 1.1 पॉइंट वन कैन बी डिस्क्राइब एज वैन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्ट इन एक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ये कह रहे हैं हाँ ये कह रहे
एक वर्ड इक्वेशन होती है एक सिंपल इक्वेशन होती है वर्ड इक्वेशन कैसे अगर मान लो अपने टू को सिंबल की तरह लिख रखा है सिंबल की तरह कैसे अगर मान लो अपने टू को ऐसे लिख रखा है ये तो क्या सिंबल है उसका अभी उसको अपने वर्ड के अंदर लिख दे क्या टी डब्ल्यू ओ टू तो ये क्या केमिकल क्या ये वर्ड इक्वेशन बन गई उसकी तो वैसे ये क्या कह रहे हैं कि दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है एक तो वर्ड इक्वेशन होती है जैसे टू ओ डब्ल्यू टू एफ ओ यू आर फोर तो क्या बनेगा सिक्स तो ये कह रहे हैं कि वैसे क्या केमिकल इक्वेशन होती है जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम का सिंबल वैसे ये होता है एम ऑक्सीजन का होता है ओ तो ये क्या बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड एम तो बस इन्होंने उसी को ही क्या इसको बढ़ा के दे रखा है तो क्या दे रखा है इन्होंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जो चीजें हम रिएक्ट कराते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं जैसे कि जैसे आप नींबू पानी बनाते हो तो नींबू पानी में क्या होता है चीनी प्लस शुगर चीनी तो शुगर ही होगी उसके अंदर साल्ट मिलाते हो पानी मिलाते हो और क्या उसके अंदर जो टार्ट्रिक एसिड होता है किसका होता है नींबू का टार्ट्रिक एसिड होता है वो मिलाते हो आप तो क्या बन जाता है वो क्या होते हैं सारे रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है अपना लेमन जूस मतलब नींबू पानी द सब्सटांस डेट अंडर गो केमिकल रिएक्शन इन द केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.2 मैग्नीशियम जैसे ही अपने उन्हें मैग्नीशियम रिबन को बर्न होते हुए देखा था ये रहा ये देखिएगा इस जो फुलजड़ी के ऊपर वो जो चम चमकता है वो क्या होता है मैग्नीशियम रिबन की जो उसके ऊपर कोटिंग होती है इसलिए वो चमकता है तो ये कह रहे कि उस वो रिएक्शन क्या होती है उस टाइम ये होती है उसमें रिएक्शन होती है मैग्नीशियम क्या ऑक्सीजन तो बाहर बहुत होती है तो उससे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या बहुत ही स्प्रिंकली वो क्या देता है वो शाइनिंग देता है तो इसी कारण क्या वो जो फुलजड़ी होती है उसको क्या रैपर्स में पैक करके रखते हैं ताकि उसकी स्प्रिंकल्स क्या बाहर ना हो सके जो मैग्नीशियम के स्प्रिंकल्स होते हैं और क्या उसके ऊपर डस्ट ना लग सके और इसी कारण क्या उसको अच्छे से पैक किया जाता है दस चांसेस ये तो उन्होंने पढ़ लिया द न्यू सब्सटांस मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कह रहे हैं कि न्यू सब्सटांस क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये रिएक्शन आप ऊपर देख रहे होगे ब्लू अक्षरों में दिख रही है आपको फ्रॉम ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द प्रोडक्ट ये कह रहे हैं यही क्या प्रोडक्ट बनता है एंड ए वर्ड इक्वेशन शोज ए चेंज ऑफ द रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो बिटवीन दैम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट को कैसे दिखाया जाता है जैसे कि मैथ में तो इक्वल का साइन दिखाते ही जैसे वन प्लस वन दिखाते हैं अब ये कह रहे हैं कि इसमें क्या दिखाएंगे एम प्लस O2 क्या दिखाएंगे एम जी ओ ऐसे कुछ भी दिखाएंगे ये तो एरो से दिखाएंगे इक्वल में नहीं दिखाएंगे इसमें ये देखिए द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड एल एच एस एल एच एस होता है लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन दैम सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड आर एच एस विद ए प्लस साइन बिटवीन दैम द एरो पॉइंट द टू आर्स द प्रोडक्ट एस शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन तो गैस ये तो आपको एरो दिख ही रहा है पर आप आगे इलेवंथ क्लास में पढ़ेंगे कि कई रिएक्शन क्या होती है रिवर्सिबल होती है तो उसमें क्या होता है ये तो एरो आगे भी है एक एरो पीछे की साइड भी होता है तो क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड है अगर अपने उसको वापस क्या हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये दोनों चीजें बन जाएगी अब यही दोनों चीजें अपने वापिस क्या इसको क्या हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बन जाएगा तो ये कह रहे कि वैसे तो आपको क्या दिखाया जाता है कि एरो से सीधा वो डायरेक्शन दिखाई जाती है कि कौन सी साइड प्रोडक्ट बन रही है मतलब कि वो दिखाया जाता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओगे जब ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे अगर उल्टा एरो लगा होता ही हूं तो इसका मतलब होता है अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपने हीट कराएंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनेंगे पर ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये देखिए अब ये टॉपिक वन है तो इसको हम कल करेंगे अपने पार्ट थ्री में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना ओके थैंक्स का